I'll tell you. Hey guys, good afternoon. I'm sorry for the late, um, but it was some no, reason it was loaded. Okay, so we're going to start today with our session number 10, right? And this is going to be one of the three days that we have available for our section number four, right? And well, welcome everyone and thank you very much. Thank you very much for joining, I'm sorry. And well guys, ya el otro miércoles terminamos, así que um, ya hay que dar ya el último, el último impulso. Si usted ya terminó la plataforma, pues felicidades y la verdad que qué buena noticia. But if you haven't, si usted no lo ha hecho, eh, lo invito a que pues trate de terminar. La meta es terminarlo lo más pronto posible, entre jueves y viernes, ¿verdad? Eh, eh, me Estuve viendo yo en, en, en eh, un mensajito así rapidito en los minutos que tuve libre sobre la información que ya se les está solicitando, ¿verdad? Así que recuerden que hay una fecha límite y que hay un correo específico en donde deben de mandar esa información. Voy a comenzar con la lista de asistencia, ¿ok? Así que vamos a ver, Ernesto, Alexis Ernesto Flores Castillo. Alexis Ernesto. Arturo Efraín Serrano Sorto. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present teacher. Thank you very much. Today is the night. Thank you very much, Carlos. Eh, Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Carolina Yamilet, no está. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present teacher. Present. Thank you very much. Elsa Roxana Morales Jordán. Elsa. Present teacher. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Present teacher. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer, Jenny Saraí Cruz Durán. Present teacher. Thank you, Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Karen Tatiana García Murillo. Present. Thank you. Kevin Emanuel Coreas Callejos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present. Thank you. Lourdes Michelle Hernandez. Present. Thank you very much. Thank you. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you. Maria Veronica Duran Rivera. Present teacher. Thank you. Marvin Santiago Ramirez Ramirez. Marvin. Eh, Melida del Carmen Rodríguez Ávila. Melida del Carmen. Eh, Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Okay. Eh, Rodrigo Vidal Cortés Virula. Rodrigo. Roxana Marcela García Ventura. Roxana Maribel Torres. Roxana Marcela está por acá. Present. Thank you. Roxana Maribel Torres. Cruz Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Eh, Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you. Eh, Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. And William, William Ernesto Hernández Panamey. Present. Thank you very much. Thank you guys. And what I'm going to do right now is that I'm, I'm going to share the screen with you. Just give me one second. Okay. So as I was saying before, como les decía antes, today is our session number 10. 
right? And um, we're going to be working with section, still section number four, right? And um, after today, so we have three, six more sessions, you know, to complete and you will have finished your Principiante Modulo 1. Right? Ya casi terminan su módulo, which is something cool, right? Me alegra mucho por usted. Ya el otro miércoles termina, así que that's cool. And well, last week um, we started talking a little bit about a, a clothes vocabulary, right? And I sent you some links. De hecho, les envié unos links para el que pudiera trabajarlo, ¿verdad? Pues si no pudo, también no hay problema. Eh, I sent you some links with uh, exercises about clothes and also about personality adjectives, physical appearance adjectives, etc., etc. And also, uh, I sent you a PDF, right, with some uh, vocabulary that I collected and that I shared with you, okay? Un vocabulario que les preparé en PDF, so I hope you were able to uh, check that. And then, um, well, we studied a little bit about the most general vocabulary about clothes, and then um, uh, we moved along, right, and we're talking about um, different words. You were able to describe some of the things um, that you were wearing, right? So, uh, aquí nos quedamos, right? We stop here. And it says complete the short with words from the part, from part eight. So do you remember part eight? Se acuerdan de la parte A, right? In your manual. Si no se acuerdan, go to your manual. That's page number uh, 22. Page number 22 in your manuals. There you have some of the things that we can wear, you know, for warm weather and cold weather, right? So warm weather, it's, you know, um, like in El Salvador, I would say, right? We have warm weather and cold weather. Actually, um, I don't know, probably the lowest um, temp temperature that we can get is 18. A 18 grados, quizás lo más que bajamos. No, I don't know, exagerando, creo que ni ahí. But I don't know. So we don't have, you know, clothes for cold weather. Generally, we just wear some other stuff like sweaters, right, etc. So, vamos a ver. Acá, en la parte de clothes for warm weather. ¿Qué podríamos incluir en esa parte del vocabulario, chicos? Clothes, clothes, I'm sorry, for warm weather. How can we begin? Uh, I would like to include probably swim suits, right? Clothes for warm weather. ¿Qué más? Um, shirt. Muy bien, shorts. Excellent. What else? A pair of flip flops. Okay, excellent. A pair of flip flops. Infaltables, right? Flip flops. Very good. ¿Qué más, chicos? A hat. A hat. Muy bien, a hat. Excellent. Take a look at the words. A pair of sunglasses. A pair of sunglasses, okay. A pair a cap. of sunglasses. A cap, yeah. A cap, very, especially if you're, if you go out, right? It's very sunny. A cap. What else? T-shirt. Muy bien. A t-shirt, right? We need a t-shirt. Let me see. Uh, yeah, I, well, probably I would say, right, a dress, right? Como un light fabric, así como una tela ligera, ¿verdad? A dress, eh, let me see, tag, uh, tank top. ¿Se acuerdan del tank top? Los centros, flip flops. ¿verdad? Sí, ahí están las flip flops, ya. Yeah. A pair of flip flops is number ah, three. Uh -huh. Okay, so that will be for warm weather. Aparte de lo que ustedes ven ahí, ¿qué más piensan que podría ir en esta ca ca categoría, en this category? Ahí tienen un montón de palabras que les mandé. ¿Qué más? What else would you add? Le well, legends? No, right? Well, I don't know. Legends. Probably no. Quizás son más para cuando se está algo heladito, right? Legends. But I don't know. 
let's move on to the next um, to the next option. So in here, what would you add? Clothes for cold weather. Supongamos que está bien helado, ¿verdad? So what would you wear? Bueno, yo empezaría con... A pair of gloves. A pair of gloves, okay. Very good, what else? Sweater. Hat. Sweater. Muy bien, a sweater. Por ahí escuché a cap, right? Muy bien, ¿qué más? Or a wool hat. Oops, wool hat. O decíamos bonnet, ¿verdad? Cualquiera de los dos, el de lana. Ok. What else? What else would, would, we, would you add? I'm sorry. ¿Qué más agregaríamos, chicos? For cold weather. Scarf. 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 Muy bien. Scarf. ¿Qué más? Jeans. Ok, a pair of jeans. A pair of jeans. Boots. Boots, okay. Very good. Um, a cardigan, right? A cardigan, why not? Cardigan, remember, it's a sweater that it's open on the front. A, a, um, a wind breaker. Creo que es lo que nosotros le llamamos chumpa. <laughs> a wind breaker, right? Es una chumpa. ¿Qué más? No. A turtle net. net, net, net. I don't know. I don't know how do you say. El cual Ruth? Turtle neck. Oh, it's true. Eh, turtle. Uh -huh. Turtle neck. Turtle neck. I'm sorry. Blouse. Like this. Yes, no. it's true. Gloves. Gloves. Eh, ya está ahí arriba, creo yo. A pair of gloves. Creo que es el segundo. Sí, el segundo. A pair of socks. Oh, yeah. Of course, a pair of socks. Right, a pair. Of socks. Ah, I me encanta los calcetines. A pair of socks. Okay. So what else? What else would you add? Eh, let me see. Pants. Ah, I'm sorry. Hasta aquí no aparezco. Let me see. Pants for gloves. Cuidado con los micrófonos, chicos. A sweater, a cap, a wool hat or bonnet, scarf, a pair of jeans. Ah, pants. Right. Eh, pero ya una tela más gruesa, ¿verdad? Unos pants. Porque también están los otros que son los pajama pants. Yeah. Que siento yo que serían más calientitos, right? Eh, well, pretty much that would be something. Um, oh, and long, probably long sleeve shirts. No, long sleeve, uh, yeah, shirts, right? Shirts. Ahí está. Okay, long sleeve shirts and so on. So that would be kind of uh, some of the words that probably, I mean, some of the uh, clothing items that we would wear if we, if we have warm weather or cold weather, right? Just let me check here. This vocabulary word. Um, see, windbreaker is una, is una chumpa. Windbreaker. Right, windbreaker, kind of something like this. Let me see. Let me share it here. This one, kind of like this, guys. Okay, this is a windbreaker, right? Son las chumpas, esa tela como más sintética, right? Es un windbreaker, okay? Y pues la que no incluimos fue una jacket, verdad? We didn't include a jacket there. Let me see, stop sharing here. And let me start sharing here. Okay, very good, excellent guys. Well, let's go ahead and continue Oops, with the, uh, with the words, okay? Now, acá eh, ya pasamos uh, a la parte 4.2, okay? And the class objective for this particular lesson it, uh, is that in this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life, okay? Of course, colors will help you write to express many things, to talk about clothes, to talk about, you know, things, the color of things, etc. So here you have a palette, right? It's a um, palette of colors, or una paleta de colores, or color palette, ¿verdad? And it says listen and practice. Well, 
pretty much what you have to do in this part in the platform is to go ahead and check, right, the vocabulary words, and you have to listen to the pronunciation of it. But we are used to learn colors, estamos acostumbrados al, al uh, yellow, orange, black, etc. But we're going to include something, something else, okay? Now here it says, listen and practice. Uh, the first one is white, right? White. And then you have light gray and gray, right? So it goes from different tones, right? By the in tonos, right? Here we have white, light gray, gray, and dark gray. Entonces la palabra light, a la par del color, nos va a indicar que ese color es un tono suave, un tono ligero de gris. Cuando yo agrego la palabra dark a la par, ¿verdad? De el color que estoy eh, mencionando, quiere decir que es un color oscuro o que la, el tono de ese color es el más oscuro, ¿verdad? So white, light gray, gray and dark gray. Beige, light brown, brown and dark brown. Entonces tenemos las tres Los tres tonos, por decirlo así, ¿verdad? Light, eh, que es bien ligero, es, es un tono más suave. Luego el color, en este caso brown, ¿verdad? Y el dark brown, que es el más oscuro. And after that we have black. And then we have the uh, colors that we already know. We have red. Oh, give me one second. Let me get this. We have red. We have pink orange, yellow, light green, green, dark green. Aquí van los, los tres tonos, ¿verdad? Light, green, green, dark green. Luego tenemos light blue, blue, dark blue, and purple, right? So this is the, the color palette that it's included here. Dígame, Jaime. Es correcto decir baby blue en vez de light blue. Sí, la verdad es que los otros colores son casi parecidos. Ahí depende de cómo lo llamen la tienda, porque si usted va a la tienda a comprar, ahí tienen el nombre, ¿verdad? Si, si de repente, pues, eh, lo tienen registrado como Light Blue, le van a ofrecer el Light Blue, ¿verdad? O se solo llega a mi vida ando buscando un Baby Blue, ¿verdad? Que es un celestito, por decirlo así. Quizás cuando yo digo Baby Blue... En Baby Pink, son, eh, solo lo hice para recordarles que nosotros así nos expresamos también en español. Decimos celestito, rosadito. Eso es Baby, baby Blue, Baby Pink. Ajá. Y pues Light Blue ya sería el color, ¿verdad? Pero usted puede hacer referencia al mismo color de las dos formas. No hay problema. ¿Contestamos su pregunta? Bueno. Gracias, muy amable. Bueno. Dígame, Leslie. Y cuando nos queremos referir como a los colores pastel, siempre serían igual. Pastels, pastels. Pues en ese caso, te veamos, buscámoslo. Somos pastels color. Si usted digita en internet pastel, pastel colors, esto es lo que nos tira, ¿verdad? Y si, bueno, antes de pasarme acá, si usted se fija, acá dice, The name comes from pastels, art media characteristic of this color family. Y de hecho sí, de eso viene. No sé si ustedes este, Eh, han visto esos colores, esos, esos pastel, no sé si alguna vez los han utilizado, ¿verdad? Para pintar, etc. Mm. I think I have, let me show you an example. They are not here anymore, ya no están. Okay, tenía una cajita para que la vieran. But actually those are the, um, de eso vienen los colores pastel, los, los pastels, ¿verdad? Because those are like uh, unos yesos que, ustedes utiliza, que usted utiliza para pintar. Luego acá dice, the colors of this family are usually described as soothing, 
right? O sea, suavecitos. Entonces aquí está pink, mauve, que es el malva, mauve, and baby blue are commonly used, pastel colors, as well as magic mint or peach. Magic mint es un color verdecito, pastel, or peach, que es como un anaranjado pastel, eh, periwinkle and lavender. El lavanda es el morado pastel. Entonces, tiene su, su, su nombre, ¿verdad? Usted solo se va a la paleta de colores. Bueno. Sí, ya quiere como in, eh, eh, buscar exactamente el nombre del color, ¿verdad? Pero se los da a veces en código, miren. Ahí están los códigos, ok, etc. Pero generalmente, pues, ellos tienen un nombre. Tienen nombres así como acá. Tiene Raspberry, Rose, Baby Pink, que es este. Lilac, ¿verdad? Uh, dark Egg, Baby Blue, Smoke, Lavender, Mint, Sea Green, Pea, Lemon, Sepia, Sepia, eh, Coral, Peach, Apricot. Entonces, todos estos colores, ¿verdad? Todos estos colores que están acá. Este, tienen, son los, son los colores pastel, pero solo les digo, si usted ya quiere saber más información, tendría que irse a la paleta de colores y revisar cada uno de los, cada uno de los nombres. Les voy a yo mandar esta que encontré ahorita. Entonces, algo más o menos así sería. No sé si contesto su pregunta. Sí, sí, gracias, Techo. Bueno, ya sabe. <ríe> si, no les, si no les digo que le voy a enseñar un ejemplo de pastel, no me doy cuenta que ninguna caja de esas está aquí. Ahí está. Ok, chicos. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Ok. Entonces, esos son los colores que les aparecen, al menos lo que están ahí dentro de la plataforma, right? Eh, it says, ask about favorite colors. Ok, now, oh, we all have favorite colors, right? Entonces, what I want you to do is to go to the chat, vaya hacia el chat, ok? Go to the chat and please let me know what's your favorite color, right? So, I'm going to ask, what's your favorite color? Le voy a decir el mío. El mío es mint and mauve. Ok, el color menta y el color malva. Those are my favorite colors. Mint and mauve. What about you? What's your favorite color? Oh, my favorite color is blue, dice Jorge Alfredo. Very good, excellent. Okay. My favorite color is peach, dice Leslie. Uh, my favorite color is black, dice Elsa. Esther says red. Kevin says black and blue. Uh, my favorite color is light, bl light blue, dice Jenny. Jaime says green. William says red, blue, and black. Roxy says blue and light green. Luego Elizabeth says purple, Veronica says pink and black, silver, dice Rodrigo. My favorite colors are black and yellow, dice Daniel. Um, María Veronica dice gray and black, and Stephanie Natalie says purple. Okay, very good, excellent. My, my favorite colors are uh, mint and mauve. Okay, I love those two colors. I really, really love them. Okay, very good. Now, let's go ahead and move. So, if, when you want to, um, when you want to express, you know, something related to, uh, to clothes, right, you can go ahead and use the colors, right? Because here, si usted se fija, en la parte de abajo dice, la letra C, Describe the clothes in exercise one, okay? Y luego tiene dos ejemplos. The suit 
is blue and the pajamas are red and white, okay? So whenever you want to say the color, you can go ahead and do that, right? Using the verb, usando siempre el verbo to be, que quiere decir esto, o sea, la misma estructura. The dress is black. The pants are, well, I'm going to type the, the examples, right? The dress is black, right? The pants are um, blue, probably. And then I have the jeans are uh, light blue, right? Then I can say something like the sweater is purple. Ok, si usted se fija, la estructura de cada una de estas oraciones que estamos mencionando es la misma. Subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. So, whenever you are talking about clothes, you can go ahead and you do it like that, right? Pero cuando yo ya estoy hablando, tal vez no de que eso es este color, sino que mi enfoque ya es en decir algo más, entonces, debo recordar lo que yo les mencioné anteriormente. Siempre el adjetivo va antes del nombre. No en el caso que acabamos de ver con los colores y la ropa. Pero, por ejemplo, si yo quiero decir, I have a um, pink blouse. I have a pink blouse, right? I have a pink blouse, that means that um, I'm using, right? Estoy so, usando otro verbo que es have y pues... El adjetivo que es pink va antes, ¿verdad? Que la, que la, que la blusa, right? I have a pink blouse, okay? Very good. Now, after here, if you want to use it like this, that's not a problem, my problem, ¿verdad? Puede usted expresar eh, la, en este caso, la, la ropa y su color de esta forma, okay? Dice, Jaime, my t-shirt is black and my pants are white. Importantísimo, chicos. Los, los adjetivos no se pluralizan, ¿verdad? En este caso, pues, si yo digo white, no, lo, no podría hacerlo porque en inglés no puedo pluralizar los adjetivos y los colores funcionan como adjetivos, ¿verdad? Si usted, si usted se fija acá, dice, the pants are blue, pero no puedo agregar una S porque es un adjetivo. Eh, the jeans are light blue, right? Entonces, si es un, es un, eh, si es un plural, ¿verdad? Al, al, a lo que yo me estoy refiriendo, entonces, en ese caso, sería eh, like this. El caso de, el ejemplo de Jaime, ¿verdad? Sería, dice, my t-shirt is black and my pants are white. En este caso, elimino la letra S. Y punto, right? My t-shirt is, is black and, and my pants are white, ¿ok? Muy bien, pero sí, muy importante. Ahí, pues, nos lo recordó Jaime, ¿verdad? Los adjetivos no se pluralizan, ¿verdad? No hay que agregar una S. Y los nombres, teacher, los nombres sí, ¿verdad? Porque yo puedo decir, por ejemplo, eh, que un... Um, um, Un pencil, right? Puedo decir un lapicero, pencils. Book, books, ¿verdad? Tomato, tomatoes. Pero no los colores en este caso porque funcionan como adjetivos ni otro tipo de adjetivo. No se pluralizan. Bien. Esas dos cosas hay que recordarlas. Número uno, en inglés no hay, no hay gender, no hay género como en español, ¿verdad? Que en español tenemos el, el género masculino y femenino para todos los objetos y cosas. En inglés no. Y también en español nosotros sí pluralizamos los adjetivos. Nosotros decimos, ellos son, ellos son muy amables. O muy amable también, ¿verdad? Ellas son muy lindas, ¿verdad? Ellas son muy lindas, ellos son muy inteligentes, ¿verdad? Los platos están bonitos, los platos son bonitos, ¿verdad? Eh, la pantalla es muy bonita. Entonces agregamos género y número a todo lo que decimos en inglés, ¿no? En inglés solo, eh, we say, it's a black shirt, ¿verdad? Es una, es una camisa negra. It's a black shirt. But we do not pluralize. Pero si yo digo son tres, 
Eh, they are three black shirts, ¿verdad? Ahí solo shirts es la palabra que yo voy a pluralizar. Bueno, give me one second. Ahora bien, there's a conversation here. There's a conversation and it says it's a disaster, right? It's a disaster. And the conversation, um, we're going to read it, then you're going to help me with some uh, volunteers, but after we finished, we're going to get some, um, we're going to get some um, important things, right? That we are going to, um, to put into practice, okay? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Quiero ver, eh, dígame, William. No question, I'll, from, I'll, uh, I'll raise the, the hand for the participation and ah, conversation. Okay, excellent, muy bien. Ahorita voy, solo la leo y luego me ayuda. Voy. Give me one second. Entonces, I'm going to read it first, yo la leo y luego usted eh, me ayuda, William, con alguien más. Veamos. Eh, it says, great, our clothes are dry. Where's my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? Um, they're mine. Sorry, right? Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Siempre que compre un, algo nuevo, no lo ponga con el resto de la ropa, right? You never know. Nunca se sabe. You never know, okay? Entonces, so she put the jeans in the washing machines and they were new blue jeans, right? And she mixes. She mixed, mezcló, right? She mixed color and uh, clear clothes, right? Como los colores los mezcló con los claros y los, los, los oscuros. Así que, that's the result, okay? One more time, I'm going to read it one more time. Lo leo una vez más. It says, great, our clothes are dry. Where's my new blouse? Mm, what color is it? It's white. Here's the light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Um, they're mine. Sorry. Quejándose de la culpa era de ella, ¿verdad? Así que thank you. So let's begin. Vaya, me ayuda entonces William y solo necesito otros voluntarios para que me ayuden con, a trabajar en pareja. So Ruth, William and Ruth. Eh, so eh, let me see. Ruth, you're going to help me with Pat. Y luego William, ayúdame con Julie, please. Okay. Great, our clothes are dry. Where is my new blues blouse? What color is it? It's white. Here is a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it's mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is these new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they're mine, sorry. Bye. Okay, thank you very much. Excellent. Thank you guys. Okay. Pobrecito, se les quedó toda la ropa colorada. Okay. Coloreada, perdón, coloreada. Very good. Alguien más? Uh, two more people who want to read the conversation. Thank you, Lourdes and Jaime. Very good. So, Lourdes, ayúdame con Pat y Jaime, ayúdame con Julie. Great. Our clothes are dry. Where is my new gloves? Jaime? What color is it? It's white. It's a light blue blues. It's yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. And the problem is this new blue jeans. How jeans are they? 
Oh, never mind. Sorry. Okay, thank you very much, guys. Lo voy a decir Jaime. Jenny, Jenny, solo necesito alguien más que me ayude con Jenny, please. Kevin, thank you very much. Jenny, you're going to be Pat, and Kevin, please help me with Julie, okay? Green, all your clothes are dry. Where is in new blues? What color is it? It's white. Here's a light blue blues. It's yours. No, it is not nice. Where it is nice, it is this size. Oh no, all, all your clothes are like blue. It is the, the problem. Is his new blue jeans, who jeans are they? Oh, they're mine, sorry. Okay, thank you very much, guys. Thank you, okay? Now, uh, let me see the pronunciation. Disaster, right? It's a disaster. Disaster, mine, right? Mine, our, our, nuestro, right? all our clothes. But other than that, muy bien, chicos. Thank you very much. Now, what we're going to get from here, it's something that probably we have already mentioned before. And I don't know if you remember that I think it was last week or last, last week. Y no sé si en realidad fue Jaime quien preguntó, ¿verdad? Por esa parte. Sobre por qué a veces me aparece yours, por qué a veces aparece my, por qué a veces es my, ¿verdad? Etc. Entonces, I remember I mentioned eh, that those are two different uh, type of pronouns, ¿verdad? Él nos preguntaba por qué ya iba por esa parte y recuerdo que yo les compartí algo en el in the chat al respecto. But we're going to talk about that now, right, again. Entonces, some of the things, some of the, um, of the words that I want to highlight, okay, it are the, these, these uh, pronouns, right? Then it was our, our clothes, right? Our clothes, right? My new blouse. And, I'm, and you know what? Let me go ahead and do something. I'm going to take them out from the context, okay? Tenemos acá, our clothes are dry, muy bien, we see are dry. Eh, my new blouse, my new blouse. Esa es una pregunta, pero solo quiero las oraciones, okay? Eh, what color is it? It's why here's a light blue blouse, right? Is it yours, right? Is it? Yours. Eh, luego tenemos. Oops, it's not mine. All our clothes are light blue, right? All our clothes are light blue. Okay. Tenemos luego. Uh, whose jeans are they? Whose jeans are they? And al final tenemos un there, they're mine, okay? This is, I want to get these sentences so we can identify, right, some, uh, I would say, a pattern. En la primera parte, y si ustedes se van ahí en la parte que les comento, si no me equivoco, ¿verdad? En la parte del chat... Yo recuerdo haber compartido una imagen que tiene la, los dos elementos. En este caso tenemos los adjective pronouns y tenemos los, eh, los possessive pronouns, ¿verdad? Entonces, eh, possessive adjectives, perdón, y possessive pronouns. Possessive adjectives y possessive pronouns, perdón. Entonces, those are two different things, ¿ok? Son dos cosas bien distintas. And let me see if I can uh, get all of these. Voy a tomarme todo esto. I'm going to cut it here. And let me move here. Acá, okay. So let me see, I'm going to do the examples here. Okay, muy bien. Entonces, acá, chicos, si usted se fija, tenemos dos cosas. Tenemos los possessive adjectives y tenemos los possessive pronouns, ¿ok? 
So in this case, uh, what is going to happen is that depending or according to the type of sentence that we have is that uh, we're going to decide which is the one that we will use, okay? Entonces, ¿por qué, teacher, en la primera tengo our y no ours? Bueno, la razón por la que yo tengo our es porque next to it, a la par, hay un qué, hay un, hay un qué, chicos. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería clothes? It's a noun. Muy bien, es un nombre. It's a noun. Y, teacher, ¿y por qué aquí tengo my y no mine? Por lo mismo, porque a la par tengo un adjetivo. Bueno, en el caso es el adjetivo, pero ese adjetivo está modificando a este nombre, que es blouse, ¿verdad? Tengo también un nombre, ¿verdad? Tengo un new blouse, ¿ok? Pero, ¿y ahí por qué, teacher? ¿Ahí por qué si ya dice yours? Bueno, la razón por qué aquí ya dice yours es porque el objeto ya ha sido mencionado anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo así, teacher? Bueno, me voy a llevar de acá. Si nosotros regresamos acá a la conversation, ¿ok? Y vamos a agregar nuevamente nuestras oraciones, veamos. Si nosotros nos venimos para acá, en la conversación la pregunta, eh, Here's a light, blue, a light blue blouse, ¿ok? Is it yours? ¿Por qué, no, ¿por qué lo digo así? Porque... Imagínense que yo dijera, hey, here's a light blue blouse. Is this light blue blouse yours? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces yo ya la mencioné y todo light blue house se puede resumir con un solo pronombre. ¿Cuál es ese? It, porque es un objeto, es una cosa, es una blusa, ¿verdad? Entonces en ese caso, is it yours? Es tuyo. Ah, y él le dice, no, it's not mine. No es mío. Wait. It is mine. Es mío. Right? Por ejemplo, en español. Se lo, y y la, la razón por la que se los comparo con, con español es porque yo considero que a veces cuando uno le cuesta algo, es pues mejor ir a, a ver cómo funciona en mi idioma, pues ya luego yo trato de entender cómo funciona en el otro. Por ejemplo, en español nosotros decimos, este... Eh, déjeme pensar. Qué bonito ese anillo. Ah, es mío. Ah, es tuyo. Ah, está bien bonito. Ok. A ah, que yo venga y le diga, mira, mi nuevo anillo. Ah, qué bonito. Sí, es mi nuevo anillo. Mi nuevo anillo. Entonces, lo mismo funciona en inglés. Mi anillo va acompañado de ese, ese posesivo junto con un nombre. Mi blusa, mis lentes, mi computadora, ¿verdad? Mi cabello, ¿verdad? Su computadora, su cabello, su camisa, etc. Entonces, eso sería el equivalente a los possessive adjectives. Y los possessive pronouns, ¿verdad? Que son distintos también. Yo no voy a decir, ¿de quién es esta botella? Es mí. Es mí. Es mí, ¿qué quiere decir es mí? Es mía. Ah, es mía. O sea, esta botella es mía, ¿verdad? Entonces, en vez de decir todo eso, solo con resumir es mía, ahí ya lo estoy contestando. Entonces, lo mismo sucede con esos possessive pronouns, ¿verdad? Por ejemplo, yo pregunto, ¿de quién es este mouse? Ah, es tuyo. Es tuyo. En vez de decir, este mouse es tuyo. Ah, es tuyo. Pero no lo repito porque ya lo dije. Entonces viene el pronombre y el pronombre es eso. Un pronombre es algo que va en vez del nombre. Como ya se mencionó, yo solo vengo, es tuyo. Aquí tienes, toma. La botella, es tuya. Aquí tienes, toma. ¿Ok? Es de ella, ¿verdad? Tome, aquí está. ¿Ok? Entonces no sé si entendemos la diferencia, ¿verdad? Incluso en español funciona igual. Es mi camisa, es mía. Okay, so the same happens in English. When I go here, let me, déjeme llevarme para acá los, los, los ejemplos. Acá. Okay, vamos a ver. Let me add the text. Ahí está, okay. Entonces me traigo acá los ejemplos. Y si usted se fija, si usted se fija, 
eh, aquí están otra vez los dos, ¿verdad? Tengo, eso es lo que les aparece en el vídeo, ¿verdad? En el vídeo, cuando el instructor se los está explicando, ¿verdad? Tengo los adjectives, possessive adjectives y los possessive pronouns, ¿verdad? These are his socks. These are his books. These are your computers. These are your uh, pencils, etc. Y ya luego vengo acá con los pronouns. These socks are yours. These socks are hers. Right? Estos calcetines son de ella. ¿Verdad? Estos calcetines son his. De él. These socks are ours. Nuestros. These socks are mine. Míos. These socks are yours. Tuyos. These socks are theirs. De ellos. ¿Ok? Entonces, estos que están acá funcionan solitos. Son pronombres, ¿verdad? Y los que están acá son adjetivos. Quiere decir que si son adjetivos, tienen que ir siempre a la par de un nombre. Ahí tenemos también algo que es bien importante. Voy a borrar los ejemplos, permítanme. Vaya. Tenemos también otro, otra, otra expresión de possessive, ¿ok? Con esta expresión, expresión I'm, sorry, de, I'm sorry, de possessive, ¿verdad? Yo tengo el apóstrofe yes, ¿ok? Este apóstrofe yes es el que se le conoce como possessive es, right? Possessive es, ¿ok? Este apóstrofe yes, ¿verdad? Es bien famoso y de hecho lo podemos ver en todos lados, ¿verdad? Patis Boutique. ¿Verdad? Eh, Mar Marías eh, Cafetería. I don't know. You, usted lo ve en todos lados, ¿verdad? What happens with this? Bueno, cuando yo este, estoy hablando de algo que le pertenece a alguien, yo puedo expresarlo de esta forma. Primero, la persona que posee y luego la pertenencia, ¿verdad? O el dueño y la pertenencia. Por ejemplo, yo puedo decir... Eh, Marías Blouse, ok. O sea, la blusa de María, Marías Blouse, es de ella, right? Entonces, first, primero va la persona o el dueño o el poseedor del objeto y luego va el objeto. Luego tengo, por ejemplo, children. Children's toys, right? Los juguetes de los niños. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo algo, teacher, pero esa, esa palabra termina en una letra S? Bueno, muy buena pregunta, porque, por ejemplo, si yo digo la casa de mis papás, sería My parents, uy, perdón, my parents house. Teacher, pero ahí ya no vamos a agregar la S. No. Si yo tengo un plural que termina en S, yo solo voy a dejar el apóstrofe. Porque si no, sería un poco más difícil decirlo, ¿verdad? My parents' house, right? En este caso, solo sería my parents' house, right? Entonces, si yo tengo un nombre que termina en S porque es plural, entonces ahí solo agrego el apóstrofe. Teacher, ¿pero qué pasa si es de Luis? Ah, bueno, ahí sí ya está difícil. ¿Verdad? Porque, pues, Luis se llama Luis. No lo puedo cambiar, ¿verdad? Yo puedo decir, this is Luis. Uy, perdón. This is Luis. Cell phone. Teacher, ¿pero por qué ahí se agregó la S? Porque no estamos hablando de algo que sea plural. Estamos hablando de un nombre que da la coincidencia que termina con letra S. Entonces, ahí en ese caso, this is Luis's cell phone. This is Luis's cell phone. Entonces, dígame, Lourdes. Dígame. O, o sea, teacher, que solo se aplicaría con objeto. No, perdón, no, Lourdes. Se aplica con plurales, solo la apóstrofe es. Y si lo demás es un nombre o es algo que casualmente termina en S, pero no es plural, ahí sí va no, la apóstrofe es. No, por eso, o sea, con nombres, no. O sea, el nombre sí le pondría la S, no solo el apóstrofe. Sí, sí, sí así es. Le pondría solo el apóstrofe a 
los objetos, a las que van en plural. Es que tal vez no lo vea como objeto, porque quién sabe si la palabra no es un objeto. Ahorita no podría pensar en otra, ¿verdad? Pero no hay a ser que de repente no es un objeto en sí, pero termina en letra S, ¿verdad? Solo véalo así. Cuando yo voy a usar el apóstrofe, lo voy a usar solo apóstrofe. Vamos a hacer algo, lo vamos a poner acá. El apóstrofe. Y acá. Vale, vamos a usar el apóstrofe. When... Then, uh, when, when it is a plural noun, cuando es un nombre plural, when, when it is a plural noun that ends in S, cuando es un plural terminado en S, no importa que sea, pero si es plural terminado en S, va solo el apóstrofe. Y luego acá, en la que termina en S sería así, when... Apostrofe S, ¿verdad? Ahí está. Apostrofe S. To. When the noun, mejor dicho, when the noun ends in S. Si el nombre termina en S. Cuando yo digo nombre me refiero a, a, a sustantivo, ¿verdad? El sustantivo, cuando la persona, animal, cosa, objeto, etcétera, termine en S. Entonces, ahí agrego la apóstrofe S. Pero si es un plural terminado en S, no, solo el apóstrofe. ¿Ok? Por eso es importante conocer la definición de noun, ¿verdad? Y vamos a ver. Denme un momento. No sé si contesté su pregunta, Lourdes, díganme. Sí, Vaya, espérenme. No, definition. Les voy a compartir la, la definición de noun, ¿ok? Aquí está. Ok, lo voy a compartir en el chat. Acá. Ok, ahí en el chat les compartí la definición. Ahí dice que un noun, ¿verdad? Esa es la definición de noun. Un noun is a, it's a word other than a pronoun, ¿verdad? Used to identify any of a class of people, places, things, ya sea common nouns, ya sea proper nouns, or to name any particular one of these, ¿ok? ¿Se acuerdan de esa definición, verdad? Eh, nosotros decíamos en español, me acuerdo, eh, ¿qué es un nombre? Decía la maestra, ah, nosotros decíamos, ah, es aquella palabra que designa persona, animal, cosa, nombres concretos, nombres abstractos, eh, de, de donde entran los, los nombres propios y los nombres comunes, etc. Entonces, eso es un noun, eso es un nombre. Ok, entonces, when we have plural nouns ending in S, solo el apostrofe. Cuando tenemos plural nouns eh, ending, you know, in, no, perdón, cuando tenemos un nombre que termina en una S, solo porque, por pura coincidencia, entonces ahí sí el apostrofe es. Ok. Just let me erase my drawings. Muy bien. Hasta el momento vamos bien, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se va comprendiendo? No questions. Bye. Dígame, Leslie. Teacher, por ejemplo, supongamos que hay tres amigos que se llaman Luis y entre ellos compran eh, un carro. Entonces, para decir eh, el carro es de los Luis o de los Luises, ¿cómo sería? No sé. <risa> sí, está bien difícil, ¿verdad? Bueno, no, en ese caso, pues, yo la voy a ser honesta, ¿cómo lo diría yo? Es de ellos, ¿verdad? Yo diría, ay, this car is their, theirs, es de ellos. ¿Y cómo, cómo, cómo puedo expresar que es de Luis, verdad? This is Luis, Luis's cars. ¿Por qué no lo pluraliza, teacher? Porque no puedo pluralizar un nombre propio. Si el muchacho se llamara Luises, ahí sí, pero no se llama Luises, él se llama Luis. Y los tres se llaman así, entonces yo diría, this is Luises, car. ¿Ok? Y ya cuando me preguntan, ¿pero de cuál de, de, cuál de los tres? Ah, this car is theirs, es de ellos. ¿Ok? Teacher, o sea, podría decir, el carro es de los tres Luis. 
No, es que fíjese no. que eso, bueno, la cosa es que nosotros podemos expresarlo en español, pero en inglés eh, este, sería más complicado. Por eso le digo, si a mí vienen y me preguntan, who's this car? ¿De quién es? Yo les diría, this car, this is Luis's car. Es de Luis. Yo no puedo pluralizar la palabra Luis porque es un nombre propio, imposible, no podría pluralizarlo. Pero si me preguntan, ¿de cuál de los tres? The car is theirs. Es de los tres. Is theirs. ¿Verdad? Ah, ok, me dicen, fine. Ah, ya entendí, o sea, es de Luis, pero es de los tres al mismo tiempo. Ah, ok, va. Entonces, pero en español, y por eso quizás a veces nuestro idioma para algunas personas es un poco más complicado, porque nosotros tenemos tantas, tantas opciones para decir muchas cosas. Pero sí, yo al menos así lo diría, este, Leslie, no sé si... Si sí, sí está de acuerdo. Sí, sí, teacher, gracias. Bueno, ah, sí, a veces nuestro, nuestro idioma español es bien como, es bien extenso, ¿verdad? Y a veces hasta la gente lo piensa quizás para estudiarlo. Por eso una vez les dije al principio, se, siéntanse bien que ustedes puedan hablar un idioma que a muchos les cuesta y hay mucha gente que le gusta. Hay mucha gente que le gusta aprender español, pero sí, es, somos un poco así complicados en ese aspecto, ¿ok? Vaya, chicos. Luego tenemos acá... Pero no se preocupen que igual yo les voy a mandar este ejercicio sobre esto, pero yo siempre mando los ejercicios hasta que ya hemos medio hablado del tema para que ya tengamos una idea de cómo desarrollarlos. Y pues la última pregunta que vamos a ver es la que está por acá. Who's, who's. Now, cuando yo uso este who's, ¿verdad? Who's blouse is this? It's Pat's. Whose jeans are these? They're Julie's. Yo estoy hablando de possession, ¿verdad? Yo estoy preguntando de quién es. ¿De quién es esto? Cuando vean ustedes este who's this, ah, están preguntando de quién. Mine, ¿verdad? Es mío, ¿ok? <ríe> ¿De quién mío? ¿Verdad? No es que se lo lleven. El who's is the one that we're going to use to ask about possession. Who is the, um, who is the owner of the object? ¿Quién es el poseedor de ese objeto? ¿Verdad? Entonces, eh, that's going to be for this particular section, right? Adjet possessive adjectives y possessive pronouns, ¿ok? Así que voy a pasarme ya, chicos, a la lista y me voy a detener acá. Pero igual mañana vamos a continuar. Tenemos dos días más para terminar de desarrollar la sección 4, ¿ok? Voy a comenzar. Alexis Ernesto Flores Castillo. Alexis. Not here. Eh, Arturo Efraín Serrano Sorto. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Present. Thank you. Carolina Yamilet. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Present. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Present. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present teacher. Thank you, Jennifer Pamela López Moreira. Jenny Saraí Cruz Dura. Present teacher. Thank you, Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Present. Ke thank you. Kevin Emanuel Corea Gallegos. Present. Thank you, Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you, Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present. Thank you, Lourdes Michelle Hernández. Present. Thank you, eh, Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you, María Verónica Durán Rivera. Present. Thank you, Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Eh, Rafael Ernesto Hernández. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Present teacher. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. Thank you. Roxana Maribel Torres. Roxana. Present. Thank you. Luz Elizabeth Flores Bonilla. Present teacher. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalia Aguilar Martínez. Present teacher. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. William Ernesto Hernández Panameño. 
present. Thank you. Y está por ahí Roxana Marcela García Ventura. Sí, ¿verdad? Sí está. Apaña, thank you, es que yo escucho como que, que se, se, se va a hablar, pero como que se corta. Bueno, chicos, thank you very much for joining today. I really, bueno, Lourdes tenía pregunta, perdón. Sí, teacher. Este, le quería preguntar acerca de, eh, ya creo que todos nos cayó el mensaje para volvernos a, a inscribir. Siempre sería el mismo horario. Sí, en el mismo. A no ser que usted vaya a cambiarlo, tiene que especificarlo. Ah. Tiene que escribir administración, ajá, para decirles. Ok, gracias. Y, y, Chel, ya ¿y usted da eh, los otros dos horarios. Los otros dos los... horarios, por ahorita sí, pero eh, a nosotros nos rotan. Quiere decir de que ya para el otro no sé con quién, con quién voy a ir. En este horario sí me dejaron a mí los otros dos horarios. Ah, ok, gracias. Bueno, ya sabe. De ahí en lo, el otro sí no sé, no sé, no sé a dónde me van a mandar. Dicho, Hola, y, con ustedes, pero no sé, díganme. En la plataforma, ¿dónde puedo ver los puntos que voy acumulando? Eh, yo creo que tiene que irse a la parte de progreso. Progreso, una pestaña que está ahí. Ahí le va a aparecer como cuál es su porcentaje y cómo va ahorita. Gracias, Ticho. Bueno. Bueno, chicos, los dejo entonces. Ha sido un placer atenderles y déjenme buscarle ejercicios, ¿verdad? Para possessive adjectives y possessive pronouns. Y pues si van a cambiar horario, háganles saber administración, pregúntenles cómo van a estar los cupos, ¿verdad? Para que ellos les puedan dar una guía, ¿ok? No olviden que creo que tienen hasta el 26 de abril para mandar la información. No lo vayan a dejar para otro día, chicos, que eso es bien triste también escuchar cuando me dicen, me mandan los mensajes, teacher, fíjese que se me fue el día y ya no me inscribí. Así que pay attention to the date, ¿verdad? Thank you very much, guys, for joining, and see you tomorrow, okay? Bye-bye. Bye, guys. Bye, guys. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.